。你说你哪儿疼？不要问，问我就哭给你看啊！你说老师，你劝不劝人学医？今天可以劝，因为今天外边是晴空万里。下雨我就不劝了，容易被雷劈，你知道吧？因为有句话叫“劝人学医，天打雷劈”嘛，对吧？医学这个专业，大家一定要去注意一下，它有一个非常非常重要的一个属性，什么呢？成才时间特别长。你想好了吗？你想好了吗？医学本科毕业好就业吗？它不是不好就业，它是无法就业。现在县医院招聘都得要硕士，三甲医院都得。博士，三甲医院招聘医生的时候，只有两个科室，他可能会不一定要博士，哪两个科室？急诊，还有儿科，还有儿科。这里边大家一定要注意一个现象，就是很多学校会把儿科单独拉出来当专业去招。你想一个问题，各位家长，为什么？他为什么要把儿科单独拉出来当专业招？儿科医生真的就是又苦又累，而最最闹心的问题是什么？就跟病患沟通很成问题，对吧？你说你哪儿疼？不要问，问我就哭给你看。<笑>是，确实是，确实是这个情况。因为正常来讲的话，其实原来儿科不是一个单独的专业。都是在临床里边，然后临床里边以后的话，你考研再去细分科室，比如内科、外科、肿瘤、妇产，那就考研再去分。结果发现什么呢？考研的时候大家都都不上，都不去，那都不去怎么办？那我在本科阶段我就单独把它当成一个专业来招，然后你本科阶段报了就你了。点赞加关注，高报不迷路。